Es una de las joyas de la herencia islámica en Aragón. La antigua mezquita de Tórtoles recupera parte de su esplendor tras varios siglos de abandono y una profunda restauración llevada a cabo en el último año. El pasado 29 de enero tenía lugar el acto de inauguración, presidido por el alcalde de Tarazona y el presidente de la comarca, instituciones que de forma conjunta han financiado el proyecto. Es un gozo el poder ver en estos momentos que hemos recuperado uno de los edificios más singulares en los que nos quedaba por actuar. Siempre queda patrimonio por recuperar. Pero estamos hablando de, del último edificio del Islam eh, construido en el Aragón cristiano, con toda la carga de historia que ello significa. Un edificio que tuvo además una evolución, porque se transformó posteriormente eh, en iglesia. Pero sobre todo hemos recuperado eh, un lugar de, de, de gran singularidad para fortalecer lo que es el proyecto de, de ciudad, de, de, de ese, ese producto que está basado en el turismo y en la cultura como elemento de referencia. Eh, este, esta actuación ha significado la colaboración de dos instituciones, de la Comarca de Tarazona del Moncayo y del Ayuntamiento, en, en un momento importante de, con el plan de dinamización, pero tuvo una antesala, una antesala importante que tuvo que ver con las actuaciones que en el año 80 ya se llevaron a cabo por dos arquitectos muy relacionados con nuestra ciudad, dos turiasoneses, puedo decir, de Javier Enciso y de Alejandro Rincón, que fueron los que inicialmente actuaron en lo que es la techumbre. Ha habido un esfuerzo importante desde el punto de vista económico, entre las dos actuaciones se superan los 500.000 euros, esta última actuación ha sido del alrededor de 400.000 a un 60% el plan de dinamización y un 40% el ayuntamiento. Pero es una auténtica joya, que estoy convencido que va a formar parte de ese circuito de interés, de verdadero interés cultural y turístico de nuestra ciudad. Tarazona tiene una gran historia, es una ciudad con más de 2.000 años de historia y fue lugar de referencia en muchos momentos, lugar de referencia incluso para el propio rey Fernando, que mucho tuvo que ver con la expulsión de, de los moriscos y con la expulsión de, también de los judíos y que hace poco se conmemoraba su 500 eh, aniversario de, de su fallecimiento y que también estuvo en nuestra ciudad eh, residiendo durante más de cuatro meses en el Palacio Episcopal, otra de las joyas precisamente sobre la que vamos a actuar en los próximos días. Es la obra más importante en cuanto a cultura se refiere y a restauración del plan de competitividad turística. A la comarca le ha supuesto más de 300.000 euros y yo creo que los resultados han quedado a la vista y bueno, pues contentos con el trabajo y agradecidos tanto a la dirección de obra como a las dos empresas que han estado en todo momento en, en contacto y al final el resultado ha sido muy bueno. Que en cuatro años trabajando los resultados ahí están, las obras se han quedado hechas en todos los municipios que ha habido actuaciones, tanto como en el Grisel, todo el mundo puede ir a ver el Pozo de los Aines, todo el mundo puede ir a ver la Cueva de Caco, todo el mundo puede venir a ver esto, visitar los diferentes puntos de cada municipio que sea que ha actuado la comarca y al final yo creo que el resultado ha sido bueno y, y ahí se van a quedar para, para siempre. El arquitecto de las obras fue el encargado de explicar las actuaciones acometidas que permitieron sacar a la luz parte de uno de los elementos más característicos de una mezquita, el mimbar. 25 años después pues hemos tenido que compaginar eh, el, las muchas eh, fases de, de uso que ha tenido este edificio, que nació como mezquita, como saben, en la eh, primera mitad del siglo XV, aunque aprovechando los restos de un torreón eh, medieval eh, que perteneció al antiguo castillo de Tórtoles, desde el cual se supone que se conquistó la zona en 1119, y se constituyó esta mezquita eh, compuesta por tres eh, tramos de eh, nave con eh, divididos por arco de diafragma y sobre todo con una techumbre que es una auténtica joya. Eh, posteriormente, después de este uso como mezquita, eh, pasó a ser iglesia cristiana y entonces se eh, tapiaron los elementos eh, identificativos de la mezquita como es el mirab y el mimbar y se pintó un retablo de, de pintura mural eh, que bueno, ya representaba la Anunciación y San Gabriel. Eh, ya una vez eh, que en el barrio creció la población y se constituyó la nueva iglesia ya en el siglo XVI, eh, se, perdón, en el XVII, eh, se abandonó como iglesia y realmente ha convivido casi 400 años como un pajar. 
...entonces el deterioro ya que sufrió el edificio fue importante... ...pero sin embargo la techumbre eh, conservó gran parte de su valor eh, histórico-artístico... Eh, ...la pintura mural pues eh, a pesar de su deterioro pues eh, salvó de, bastante... ...y ahora pues ha sido la, la dificultad estaba en compaginar todas estas cuestiones... Eh, ...unificar este espacio arquitectónico eh, con eh, la, la pintura, el pavimento... Eh, ...que sí que corresponde con el tipo del original... Eh, ...recuperar el mirab y el mimbar que son los elementos eh, identificativos como mezquita, el retablo al cual se le ha adosado una especie de mesa de altar para que se entienda más que esto fue el altar de una iglesia y sobre todo también completándolo con una exposición porque me parecía importante la, la joya de la techumbre que tiene un montón de inscripciones árabes eh, y dibujos geométricos y, y, y florales que es lo que eh, siempre tienen este tipo de techumbres no tienen elementos figurativos humanos eh, pues eh, tiene una calidad decorativa que a esta distancia no se percibe especialmente por lo tanto era importante hacer una exposición eh, donde se pueda ver el estado anterior y sobre todo en detalle esas tabicas y esos elementos de la techumbre con mucho más detalle. Al acto acudieron algunos vecinos del barrio que todavía guardan recuerdos de cuando eran niños y jugaban dentro de lo que fue la mezquita. Pues desde que era chiquitina, no le digo, no me parece muy bien, pero nos juntábamos mucha cuadrilla, que, que éramos, ahora somos pocos, pero entonces éramos muchos y todas de, casi de la misma edad. Y entrábamos a la mezquita a escondernos porque jugábamos entre todas cuadrillas, a tú la llevas, a ver quién, cuán, quién era el que nos encontrábamos. Entonces era un pajar. Hombre, pues sí, para tener como estaba ahí eso parado, pues mejor es terminarlo, ¿no? Eh, y que la cosa, pues, ahora pueda la gente visitarlo. Y... Ha sido muchos años, ¿no? De, de muchos, promesas, muchos de años lleva eso, sí, así. Pero bueno, ya se ha terminado. Pues, estaba de cochera, estaba mal, eso estaba mal. No se adivinaba de no saber algo, por el techo no se adivinaba que eso podría haber sido una mezquita. Como un pajal, todo lleno de paja y de porquería. Esa es la... ...y que había en una pared unas pinturas... ...y ahora pues han salido pues doble... ...y ahora qué sí. te parece el resultado... ...el resultado estupendo... Sí. ...preciosa, ha quedado preciosa, preciosa la pesquita... Y ...tiene las dos cosas, el minbar y el mahram... ...y hay muchas palabras guardadas... ...como el akram... Eh, ...Muhammad ibn Abdullah... ...hay eh, otras, si puede, porque hay que dar la vuelta para... Y hay un verso de Corán que dice Kullu kum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun al ra'iyati Sí, sí, hay muchas cosas Una de las personas que redescubrió la mezquita hace tres décadas fue Javier Bona expresidente del Centro de Estudios y gerente del ya concluido Plan de Dinamización Turística de la Comarca y uno de los más firmes impulsores de la recuperación de esta joya arquitectónica Entramos un grupo de amigos a raíz de, de que se nos avisó al Centro de Estudios Turiasoneses de que aquí había un edificio que, que era un pajar y que había cosas raras y vinimos, entramos por una puerta sigilosamente, estaba todo oscuro, de pronto un, una ventana se abrió, entró un rayo de luz y nos encontramos con un montón de... de, de de arañas y de cosas así, pero entre esos espacios empezaron a aparecer unas, unas, unas tablas pintadas así, unos colores rojos, y de pronto empezamos a ver que estaban escritas en, en árabe, ¿no? Entonces, claro, aquello dijimos, ¿esto qué es? Esta techumbre tan completa, y al bajar a la parte de abajo, que no está unida como se ve ahora, entramos en esta sala y aquí había un arco tapado, pero que se veía perfectamente que era un arco de herradura, con lo cual parece ser que era muy claro que esto pudo haber sido un edificio que fue en tiempos ya una mezquita. Una mezquita que se construyó hacia 1450 y que se abandona muchos siglos después y que en 1980 aparece y que después de 36 años hoy Tarazona tenga la posibilidad de mantener este patrimonio que es singular, es singular, es diferente a otras cosas y yo creo que es muy bonito conservarlo tanto como mezquita y desde luego después como un ejemplo de iglesia morisca que también es otra cosa curiosa a tener. Solo este sábado casi 200 personas pudieron ver el resultado de la restauración en tres visitas guiadas organizadas para tal efecto. La gestión turística de la mezquita correrá por cuenta de la Fundación Tarazona Monumental. Es, es un tema que tenemos que tratar, es un tema que no se ha cerrado, no se descarta que esa pueda ser también una posibilidad. Eh, si la Fundación está funcionando perfectamente, si los compromisos asumidos con el Gobierno de Aragón y con la Diputación Provincial siguen firmes, porque está siendo así, los presupuestos de este año vuelven a contemplar partidas para ello, incluso en algún caso superiores a las de ejercicios pasados, pues no tengo por qué decir 
que no sería una mala opción la de que la Fundación actúe, pero mm, espero que sea en el patronato que tengamos al respecto donde estudiemos esta opción. Eh, en cualquier caso, eso tiene que ser también compatible con que los vecinos del barrio puedan utilizarlos para cuestiones concretas y determinadas para esas actividades culturales como ya va a ser en esta próxima semana. En el acto en el que se sirvió un aperitivo a base de dulces árabes, también se proyectó un audiovisual que cuenta la historia de esta mezquita y que formará parte de la visita turística. Bajo la dirección del arquitecto Javier Ibarwen, se consiguió en 2015 restaurar y restituir en su lugar original la techumbre de madera de época islámica, además de rehabilitar completamente todo el espacio interior de la sala de oraciones y especialmente el muro de la quibla y el mirab como elementos fundamentales de un antiguo lugar sagrado como fue esta mezquita.